అలాగే విశ్వామిత్ర మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆయన కూడా మొట్టమొదట్లో చాలా రాజసవంతుడు రాజుగారు ఆయన విశ్వరథుడు ఆయన పేరు రాజు మా పా దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి యొక్క రాజు ఆ విశ్వామిత్రుడు కొన్ని కొన్ని అప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి వారు ఆశ్రమానికి వచ్చాడు అక్కడైనా నందిని ధ్యానం చూశాడు ఈ ధ్యానము నాకు కావాలన్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఆవిడ వస్తే తీసుకుపోమ్మని అని చెప్పని అన్నాడు వశిష్ఠ మహర్షి వారు అంటే ఇది ఎట్లాగైనా దీన్ని సాధించాలి అని చెప్పనని సైన్యాన్ని కూడా పంపించినటువంటి యొక్క విశ్వరథుడు విశ్వామిత్రుడు తర్వాత అయినాడు అటువంటి రాజస ఉండేటువంటి వాడు తామస రాజస గుణాలతో ఉండేటువంటి వాడు చివరికి ఒక మాట అంటాడు నీ ఇంత సామ్రాజ్యం ఉంది నాకు ఇన్ని సైంత సైన్యం ఉంది ఇన్ని వేల మందికి భోజనం ఒక్క ఆ మౌన్య బ్రహ్మర్షి ఆ వశిష్ఠ మహర్షి వారు ఆ దండం పెట్టుకుని అలా కూర్చుని ఇంత వేల మందికి నా సైన్యానికి భోజనం పెట్టగలిగాడంటే ఆ శక్తి గొప్పదా నా రాజ్యం చే పరిపాలన చేయటువంటి శక్తి గొప్పదా చీ నేను కూడా బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందాల్సిందే అనేటువంటి ఒక పంతం ఒక పట్టుదలతోటి విశ్వరథుడు అనే విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆయన తపస్సు చేయటం ప్రారంభం చేశాడు తర్వాత అనేక కొన్ని కొన్ని ఆటంకములు వచ్చినాయి వాటన్నిటినీ కూడా అధిగమించి పట్టుదల ఉండేటువంటి వాడు కాబట్టి మొత్తానికి ఆ బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని సంపాదించాడు చివరికి ఆయన ఏమన్నాడంటే బ్రహ్మ కూడా ప్రత్యక్షమయ్యి ఆ నీకు బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని ఇస్తున్నానయ్యా విశ్వామిత్ర మహర్షి ఇక్కడి నుంచి నీ పేరు విశ్వరథుడు కాదని కూడా అని చెప్పనంటే నాకు అక్కడ నాన్న నేను ఒప్పుకోనని అన్నాడు ఎందుకని ఒప్పుకోవాయి అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే నా బ్రహ్మర్షి అయినటువంటి యొక్క వశిష్ట మహర్షి వారు వచ్చి ఆయన నన్ను బ్రహ్మర్షి అని సంబోధిస్తే అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటానండి అని చెప్పిన అన్నాడు చూసారా ఎంత ఆయనకి పట్టుదలు కానీ వశిష్ట మహర్షి వారికి చాలా ఆనందపడ్డాడు వచ్చాడు ఆయన్ని బ్రహ్మర్షిగానే ఆయన సంబోధన చేశాడు అంట పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మహర్షి విశ్ వశిష్ఠ మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి అంటే ఈయన ఏంటంటే శాస్త్రాలు చెప్పాడు శస్త్రాస్త్ర విద్యలు తీరి చెప్పాడు ఎవరు వశిష్ఠ మహర్షి రామచంద్రుడికి మరి రావణ సంహారం జరగాలి ముందు రాక్షసులందరినీ కూడా సంహారం చెయ్యాలి మరి ఇవన్నీ జరగాలి అని చెప్పనంటే అస్త్ర శస్త్రాస్త్రములు ప్రాక్టికల్గా ఇవ్వాలి ఆయన తీరి చెప్పాడు వశిష్ఠ మహర్షి వారు కానీ ఆ అస్త్రాలు యాక్చువల్గా ఇవ్వాలి మరి అక్కడ అందుకోసం విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు అనమాట దాంట్లో ఉండేటువంటి అర్థం విశ్వామిత్రుడు దశరథ మహారాజు గారి యొక్క కొలువులోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు చూద్దాం విశ్వామిత్ర మహర్షి యాగరక్షణకై రాముణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళటానికి అయోధ్య నగరానికి వచ్చాడు స్వాగతం పలికాడు దశరథ మహారాజు విశ్వామిత్ర మహర్షి వారికి నమస్కారం చేసి అర్ఘ్యపాదములు ఇచ్చి ఆసీనులు గండి మహాత్మా అని చెప్పని వారికి ఉచిత ఆసనాన్ని చూపించి కూర్చోబెట్టాడు దశరథ మహారాజు చేసి మీరు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాను మహానుభావ అని చెప్పని అన్నాడు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాను అని చెప్పని అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నాకేమక్కర్లేదయ్యా రాక్షసులు అందరూ కూడా వచ్చి నేను యాగం చేసుకుంటూ ఉంటే యజ్ఞయాగాది కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు చెడగొడుతున్నారు ఆటంకం కలిగిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ రాక్షసుల సంహరించడానికి గాను నీ రాముణ్ణి పంపించు అన్నాడు గుండె ఆగిపోయింది దశరథుడికి ఎందుకంటే లేక 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 పుత్ర కామేష్టి యజ్ఞం చేస్తే కలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అటువంటి రామచంద్రుడిని పంపించమని అంటే రా దశరథ మహారాజుకి రాముడే ప్రాణం అంటే ఆయన ప్రాణం పోయినంత పని అయిపోయింది దశరథుడికి అయితే ఇది పరమాత్మ భగవంతుడు అవతారమే రామచంద్రుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు అనేటువంటిది ఆయనకి ఆ మబ్బు గమ్మినట్టు గమ్మేస్తుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాత్రమే మనకి ఈయన పరమాత్మ అవతారం అని మనకు తెలుస్తుంది కానీ సాధారణంగా రామచంద్రుడు అవతార పురుషుడు అనేటువంటిది తెలియదు కానీ దశరథ మహారాజు ఆయన రామచంద్రుడి యొక్క విశేషాలు తెలియక అమ్మో వాడు చాలా పసిపిల్లవాడండి వాడిని రాక్షస సంహారం వాడు చేయగలడా మీరు ఏమనుకోవద్దు వాడి బదులుగా నేను వస్తానండి రాజ్యం పక్కన ఎవరికైనా అప్పు చెప్పి నేను వస్తాను అని చెప్పాడు దశరథ మహారాజు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు మాట తప్పుతున్నావయ్యా నీ యొక్క సూర్య వంశంలో ఇలా మాట తప్పటం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు కాబట్టి నువ్వు వస్తే వచ్చావు లేకపోతే లేదు కానీ మాట మాత్రం నువ్వు తప్పావు నీది ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాను అని చెప్పి అన్నటువంటి వాడివి ఇప్పుడు మళ్ళా 
నాకు నేను అలా కాదండి నేనే వస్తాను మా రావణుని వదిలేసేయండి అని చెప్పి అంటున్నావు అని అనంటే ఇక్కడ రామాయణ రామాయణ కల్పవృక్షంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చాలా గొప్పగా రాస్తాడు ఆయన అన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని చాలా కష్టం ఆయన అర్థం చేసుకోవడం మాటలు అంత తేలిక కాదు ఆయన రాసిన బజ్జారు కొన్ని కొన్ని చాలా చిన్న పిల్లవాడు కూడా అర్థమయ్యేటట్టుగా రాస్తారు ఆయన మహానుభావుడు ఈ ఘటనలో ఆయన రాసింది అక్కడ తీసుకుందాం ఎంత బాగుంటుందో చూడండి దశరథుణ్ణి వారించి విశ్వామిత్రుడు అంటున్నాడు నీ కొడుకును గైకొని చని మాకు ఆకలి ఎంచు తిందుమా పిచ్చిన రూప ఎంత సాధారణమైనటువంటి మాట చూడండి నీ కొడుకును గైకొని చని ఏమయ్యా నీ కుర్రాన్ని ఏమన్నా మేము తీసిపోయి రాముడిని తీసుకుని పోయి మాకు ఆకలిగా ఉందని చెప్పిన ఏమన్నా నంజుకు తింటామా మేమేమన్నా నంజుకు తింటామా అనేటువంటిది మనం సాధారణంగా వాడేటువంటి యొక్క మాట ఆ మాటని కవి సమ్రాట్ అందుకే ఆయన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రామాయణ కల్పవృక్షం దాంట్లో పెట్టాడు తీసుకొచ్చి నీ కొడుకును గైకొని చని నీ కొడుకును తీసుకుని పోయి మాకు ఆకలి ఎంచు తిందుమా పిచ్చి నూప పిచ్చివాడు ఏమిటయ్యా దశరథ మహారాజా నీ కొడుకుని తీసుకెళ్ళి మాకేమన్నా ఆకలిగా ఉందని నందుకు తింటావా అనేటువంటి మాట అన్నాడు ఎంత సొగసుగా అన్నాడు ఎంత సువారస్యంగా ఉందో ఆ మాట ఇంకా ఏమంటున్నాడు మా కడ ప్రశస్త మంత్ర వ్యాకృతి గల దద్ది నేర్పేద ఇంతే మా దగ్గర ఎన్నో మన్ మా మా ప్రశస్తమైనటువంటి యొక్క శస్త్ర అస్త్రశస్త్రాలు ఉన్నాయ్యా ఆ అస్త్రాలన్నింటినీ కూడా రామచంద్రుడికి ఇవ్వాలి అనేటువంటిది ఆయన మన కోరిక అందుకని అది లోపల చెప్పుకుని వాటిని ఇస్తానని చెప్పని లోపల అనుకుని మీరు రాముడిని పంపించు నాతోటి అని చెప్పిన అన్నాడు ఆయన లక్ష్మణుడిని పంపించమని అడగలేదు రాముణ్ణే మాత్రమే పంపించమని అడిగినట్టుగా ఉంది రామాయణంలో అయితే రాముడు ఎక్కడుంటే లక్ష్మణుడు అక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి లక్ష్మణుడు కూడా రాముడితోటి బయలుదేరి వెళ్ళాడు తన వద్ద ఉండేటువంటి యొక్క అస్త్రశస్త్రాలను జగత్ కళ్యాణానికి ఉపకరించేవాడు రాముడు ఒక్కడే అని గ్రహించి ఇది మనకి కావాలి ఇది గొప్ప విశేషం ఇక్కడే స్ట్రెస్ ఇంక రామాయణం అంతా కూడా కొన్ని కొన్ని ధర్మాల మీద ఆధారం ఉన్నంత సమయంలో మనం కొద్దిగా ఈ ధర్మాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం ఏమిటి ఆ ధర్మం అది రాముడు ఒక్కడే ఏమిటి అస్త్రశస్త్రాలని జగత్ కళ్యాణానికి ఉపకరించేటువంటి వాడు రాముడు ఒక్కడేనని గ్రహించి అతనికి వాటిని ప్రదానం చేసే నిమిత్తం రాముడిని తీసుకు వెళ్ళటానికి అయోధ్యకు వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు అంటే ఇప్పుడు గొమ్మ మానవాళికి హాని కలిగించేటువంటిది మానవాడిని నశింపజేసేటువంటిది ఇటువంటివి కొన్ని కొన్ని అస్త్రాలు కానీ కొన్ని ప్రయోగాలు కానీ ఉండేటువంటి వాడికి ఒక పరి పరి విధాలుగా ఉండేటువంటి యొక్క మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు రాక్షస మనస్సు కలిగినటువంటి వాడికి కనుక ఇస్తే మానవాళ్ళ వినాశనానికి ఉపయోగిస్తాడు దాన్ని ప్రకృతి వినాశనానికి ఉపయోగిస్తాడు అందుకనే ఇక్కడ గట్టిగా మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు ఏమని రాముడికి ఒక్కడికే నా దగ్గర ఉన్న అస్త్రశస్త్రాలను కనుక ఇచ్చినట్లయితే వాటిని ఈ మానవాళికి ఉపయోగిస్తాడు ఆయన వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తాడు మానవాడికి జగత్ కళ్యాణానికి ఉపయోగిస్తాడు జగత్ వినాశనానికి ఉపయోగించేటువంటి వాడు వేరు వాళ్ళకి అస్త్రాలు ఇవ్వను జగత్ కళ్యాణానికి ఉపయోగిస్తాడు రాముడు రాక్షస సంహారానికి ఉపయోగిస్తాడు రాముడు ఈ ప్రకృతిని ఇంకా శోభింపజేస్తాడు రాముడు కనుక అలాంటి వాడికి నా దగ్గర ఉండే అస్త్రశస్త్రాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పునని ఇదిగో ఈ రాముడిని తీసుకెళ్ళటానికి వచ్చాను అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఇది ప్రస్తుతం కూడా మనకి మనం దీనికి ప్రస్తుతానికి కూడా మనం అన్వయించుకోవచ్చు కాబట్టి మంచి సహృదయం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా ఆ తమకి కలిగినటువంటి యొక్క విజ్ఞానాన్ని మానవాళికి వాళ్ళ యొక్క మనుగడకి వాళ్ళ కళ్యాణానికి వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదలకి ఉపయోగించుకోవాలనేటటువంటి యొక్క తత్వం ఉండాలి కానీ ఈ యొక్క మా తనకున్నటువంటి యొక్క విజ్ఞానాన్ని మానవ జాతికి అసలు ఈ ప్రకృతిని అంతటినీ కూడా నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించకూడదు అని ఈ సందర్భంగా రామాయణం మనకి హెచ్చరిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి యొక్క సమస్యలకి కూడా ఇదిగో దాని యొక్క సమాధానం ఈ చెప్పుకునేటువంటి యొక్క ఘటనలోనే ఉంది మనం ఇంట్లో కూర్చుని మనం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం కదా ఇక అదనన్నీ వింటున్నాం కదా అందుకని దాని సందర్భంగా కూడా 
ఇది మనం నేర్చుకోవాలి అంటే తన వద్ద ఉండేటువంటి యొక్క శక్తివంతమైనటువంటి యొక్క అస్త్ర శస్త్రాలని జగత్ కళ్యాణానికి ఉపకరించేటువంటి వాడు రాముడు ఒక్కడే అనేటువంటిది గ్రహించి అతనికి వాటిని ప్రదానం చేసే నిమిత్తం రాముడిని తీసుకుని వెళ్ళటానికి అయోధ్యకు వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు ఎన్ని అస్త్ర శస్త్రములున్న విశ్వామిత్రుడు తన యాగాన్ని తను రక్షించగలిగాడా ఈయన మన ప్రశ్న కదండి ఏడు ఎవడో తీసుకొచ్చి మీరు ఈ విశేషాన్ని తలుచుకోండి లేకపోతే ఈ పేర్లు మీ అక్షరాలు మార్చుకోండి ఇట్లా మీరు ఇదే పెట్టండి అని మీకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి కోట్లు వచ్చేస్తాయని చెప్పేటువంటి వాడు మాకు ఒక వంద రూపాయలు మీరు పంపిస్తే మీకు ఇవన్నీ కూడా చెప్తాము అనేటువంటి వాడు వాడి పేరునే మార్చుకుంటే కో వేరే విధంగా డబ్బులు వస్తాయి కదా అనేటువంటి ఆలోచన మనకి వస్తుందిగా ఇంత అస్త్ర శస్త్ర విద్యలు ఉండేటువంటి యొక్క విశ్వామిత్ర మహర్షి రాముడిని తీసుకెళ్ళడం ఎందుకు ఆ అస్త్రం ఏదో ఆయన ప్రయోగించే చేస్తే ఆ రాక్షసంవారం జరిగిపోతుందిగా ఆయన రక్షించుకోగలడు కానీ భావి ఉత్తర ఉత్తర జరగవలసినటువంటి యొక్క కార్యక్రమానికి విశ్వామిత్ర మహర్షి నాంది అందుకోసం ఆ రాక్షస సంహారానికి కానీ రావణ సంహారానికి కానీ అస్త్ర శస్త్ర విద్యలు రాముడికి అవసరం రావణాసురుడు కూడా బ్రహ్మవేత్త వాటికి కూడా అస్త్ర శస్త్ర విద్యలు కావాలి అది ఒక మహనీయుడు అయినటువంటి వాడి ద్వారా పొందాలి కాబట్టి అవి ఇవ్వటానికే తీసుకెళ్ళాడు అంతేగాని ఆ రాక్షసుల్ని మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి సంవరించేటువంటి తెలివితేటలు ఆయన దగ్గర లేకపోలేదు అంత బలవంతుడు ఆయన కాకపోలేదు దాంట్లో ఉండే పరమ రహస్యం వెనకాల దాగి ఉన్న రహస్యం అది కానీ దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతోంది అంటే రాముని లోక కళ్యాణ తత్వం నిస్వార్థత విశ్వామిత్రుని పరంగా వివరించబడ్డాయి దీంట్లో రాముడిని విశ్వామిత్రునితో పంపాడు దశరథ మహారాజు ఎలా పంపాడు అంత తేలిగ్గా పంపలా వశిష్ట మహర్షి వారు లేచారు లేచి నిలబడి దశరథ దశరథ మహారాజా మీరు చేస్తున్నటువంటిది చాలా తప్పు పని ఎందుకంటే ఒక మాట మాట ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఏది కావాలంటే అది నేను ఇస్తాను అని మీరు చెప్పిన తర్వాత వదిలేండి రాముని వదిలేసేయండి పసుకున్న వాడిని వదిలేసేయండి వాళ్ళ వదిలికి నేను వస్తాను అని చెప్పడం అనేది మాట తప్పటం అనేటువంటిది సూర్య వంశంలో ఉండకూడదు ఇంతవరకు జరగలేదు ఎప్పుడు కూడా కనుక మీరు మాట తప్పవద్దు వచ్చిన వాడు ఎవరనుకుంటున్నాడు ఎవరనుకుంటున్నారు మీరు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు ఒకనకప్పుడు అతను మహారాజు అతను కావాలని బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందాడు ఎంతో తపస్సు చేశాడు ఆ తప ఫలితంగా బ్రహ్మర్షి అయినటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుడు ఆయన దగ్గర లేని అస్త్రాలు లేవు అస్త్ర శస్త్రాలు అన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విద్యని నేను నేర్పాను దాని అస్త్రాలని ఆయన ప్రసాదించబోతున్నాడు కనుక ఇవన్నిటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు రామచంద్రుడిని వెంటనే విశ్వామిత్ర మహర్షి వారి ద్వారా పంపించండి వారి వెంట పంపించండి అని సలహా ఇచ్చాడు వశిష్ట మహర్షి కౌశల్య కూడా ఆవిడ కూడా సమ్మతించింది ఆవిడ కూడా దశరథ మహారాజుకి పంపించండి రాముణ్ణి అని కూడా చెప్పింది ధర్మపత్ని అయినటువంటి యొక్క కౌశల్యాదేవి కాబట్టి ఇన్ని విధాలుగా అక్కడ ఆలోచన జరిగి సమాలోచన జరిగిన తర్వాత దశరథుడు వశిష్ట మహర్షి వారి యొక్క సలహా మేరకి రామచంద్రుణ్ణి విశ్వామిత్ర మహర్షి వారితో పంపించారు